सबस्क्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फर लेटेस्ट अपडेट शुरू कर भिडियो आज के करो से तीक्णनीति मैं बोलते तीक्णनीत प्राथमिक धारणा तो आगे हम देखी जे व्हाट इज त्रिकोणमिति जो एक त्रिभुज आँखी हमें समकोणी त्रिभुज नहीं आलोचना कर सब समय एक समकोणी त्रिभुज नहीं विषय बोझाते सुविधा है ये को समकोणी त्रिभुजे बाहूगुलर जो अनुपात सेटार ही नाम से त्रिकोणमिति इतने सुविधाटा कि एक कोण जानते एक बाहू जानते परि से दिए क्योंकि त्रिभुजर अन्न बाहूगुलर मान अन्न कोणगुलर मानो जानते परि इतना सुविधा मैं उदाहरणस्वरूप धरल बाहुर माना जान और जेको एक कोण धरल जानी तो हमले देखते हो बाहू बाहुर मान ये कोण जानी और बाहुर मान जानी तेल सब एक बार ही बाहुर मान यहाुर मान ये मान सबग जानते पर विषयगल के हे त्रिकोणमति बोला है खूब एक गुरुत्वपूर्ण एक विषय कारण ये दूर जिन वस्तुर उच्चता दैर्घ्य सब मापते परि एक छोट उदाहरण दी धरल ये एक पिरामिड ये पिरामिडे उच्चता निर्णय करब क्यों निर्णय करब ये कारण एत बड़ एत बड़ पिरामिड टार उच्चता निर्णय करा क्यों एक कष्टसाध्य क्यों जी एक वास्तव एक अभिज्ञता प्रयोग करी तुम्हें सहजे एर उच्चता बेर करते बेपार कम जे धरल पिरामिडर पशे हमें भूमिर सीक बराबर एक दंड आकल दंडे दैर्घ्यटा जानी जदि सूर्य जदि ये अवस्थान कर छाय कथा है ये पिरामिडे छाय दिखे ये दंडे छाय दिखे जत सूर्य ये आसर छायगल तम्बा है जत ऊपर दिखे उठब सूर्य तंड छा छायगल छोटो एक क्च करी एखे ये बाहू जो ये दंडटार दैर्घ्य हम तो जानी जत दंड दैर्घ्य ततटा दैर्घ्यर ही मैं समान दैर्घ्य एक वृत्त अंकन कर लार दिक दिए एक वृत्त अंकन जो थे तेल जो सूर्य जो उठानामा कर छाय दंड छाय एक समय युकु दैर्घ्य सकते समान हो जाए मैं ये दैर्घ्य और ये दैर्घ्य एक समय समान हो जाए एखे एक जिन लक्ष्य करा जाए त्रिभुजा और ये त्रिभुजार क्षेत्र जी हम देखी जे एरा हे एरो मैं सूर्य जी तो एक ही दिखे रही है दूर मैं ये पास रही है ये तई ये छायगल यही पास रही है एक शर्त हे एखे दंड दैर्घ्य और यह छाय दैर्घ्य समान तर मान ठीक ओई परिस पिरामिडे उच्चता और पिरामिडे छाय दैर्घ्य समान तक पिरामिडे ना उठे हमें ये युकु दैर्घ्य पे जा बेर करी हमें क्यों पिरामिडे दैर्घ्यटा उच्चतार कम मापते ये जो कि क्या लगे हमें क्योंकि चढ़ते हलो ना पिरामिडे ऊपर यही सब प्रयोग ये सब विषयगल हे त्रिकोणमित आवत्य पड़े इटे एक खुबी भलो चैप्टार जरा अंक के मैं अंक के बुझते चाओ ये विषयगल के खेल रखे जो त्रिकोणमित क्यों अनेक कठिन मन होते क्योंकि जो सठिक सूत्रगल सठिक मान विषयगल सठिक भाव आलोचना करी तेल यटार को चाप ही ना इटा खूब एक भलो चैप्टार खूब मजार चैप्टार तो आप यहीटाते एक क्ज कर त्रिभुज नहीं आलोचना करें आगे अपना समकोणी त्रिभुज नहीं आलोचना करब 
সমকোণী ত্রিভুজের এই যে কোণটা এটা নাম দিলাম আমি একটা থিটা থিটা নাম দিলাম এবং এই ত্রিভুজের যখন আমি এই কোণটা নাম দিলাম থিটা এবং এটা তো লম্ব এটা সবসময় এটা নব্বই ডিগ্রি এটা নিয়ে কোনো বিষয় চাপ চা চিন্তায় নেই আমরা জানি যে সমকোণের বিপরীত দিকের বাহুটাকে বলা হয় অতিভুজ তাহলে এটা অবশ্যই অতিভুজ আমি লিখে দিচ্ছি এবং এই যে যেই কোণটা আমি নিয়েছি এবং যে যে নব্বই ডিগ্রি এদের যে সঙ্গে যে জড়িত যে বাহুটা এটাকে বলা হয় ভূমি যদি এই কোণটা থিটা কোণটা যদি এদিকে হয়ে যেত তাহলে এই কোণ এবং এই যে সমকোণ এদের জড়িত যে বাহুটা তখন সেটাকে আমরা ভূমি বলতাম কিন্তু এক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো ভূমি আর এই কোণের উল্টো দিকের যে বাহুটা সেটাকে বলা হয় লম্ব তাহলে তাহলে এই ত্রিভুজটার এই কোণের সাপেক্ষে লম্ব এই বাহু ভূমি এই বাহু উচ্চতা এই বাহু আমি এটার নাম দিই এই ত্রিভুজটির নাম দিচ্ছি পি কিউ আর এবারে একটা কাজ করি আমি এই যে ত্রিভুজটি আঁকলাম এই ত্রিভুজটির যে বাহুর যে অনুপাতগুলো সেগুলো একটু দেখি মানে লিখি আর কি আমি এইখানে লিখছি যেমন একটা লিখছি যখন যখন আমি লিখব যে যদি আমি লিখি কখনো লম্ব বাই অতিভুজ যদি লিখি আমি লম্ব বাই অতিভুজ যদি লিখি এর মানে হচ্ছে সাইন সংক্ষেপে এস আই এন সাইন কিন্তু শর্ট পুরো ফর্ম এস আই এনই লেখে আমরা শর্টে লেখবো সব সাইন কিন্তু এই যে লম্ব বাই অতিভুজ এটা কার সাপেক্ষে এই কোণের সাপেক্ষে এটা লম্ব এটা অতিভুজ তাই এই কোণটার নাম থিটা এটাকে লেখা হয় সাইন থিটা তার মানে বুঝবে যে সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ এরপর কস কস মানে হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি বাই অতিভুজ এটা মানে হচ্ছে কস অবশ্যই এই কোণের সাপেক্ষে তাই এটা হচ্ছে থিটা লম্ব বাই অতিভুজ গেল ভূমি বাই অতিভুজ গেল এবার এবার রয়েছে লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি এটা মানে হচ্ছে ট্যান বলা হয় এবং কার এই কোণের সাপেক্ষে তাই এখানে থিটা এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে এখানে কিন্তু সাইন থিটা কস থিটা ট্যান থিটা বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু নয় যে এস আই এন মানে এস ইন্টু আই ইন্টু এন এরকম কোনো ব্যাপার না এটা যে থাকার নাম এগুলোকে যে অপারেটর বলা হয় মানে এগুলো নাম সাইন কথার অর্থ হচ্ছে যে থিটা কোণের সাপেক্ষে লম্ব বাই অতিভুজ কস কথার অর্থ থিটা কোণের সাপেক্ষে মানে কস থিটা মানে এই থিটা কোণের সাপেক্ষে ভূমি বাই অতিভুজ এই যখন বিষয়টা মানে এগুলো জাস্ট একটা নাম ট্যান থিটা কথার অর্থই হচ্ছে যে লম্ব বাই থিটা কোণের সাপেক্ষে লম্ব বাই ভূমি এইগুলোই মেন এখন এগুলোকে যদি আমি উল্টে দেই মানে এইরকম যদি লিখি আমি অতিভুজ বাই লম্ব এটা মানে হচ্ছে কো সেক থিটা তেমনি ভূমি বাই অতিভুজ এটা মানে হচ্ছে হ্যাঁ ভূমি অতিভুজ তো হয়ে গেল এটা হবে তাহলে হ্যাঁ এটা হচ্ছে অতিভুজ বাই ভূমি এটা হচ্ছে সেক থিটা আর হচ্ছে এখানে আরে এখানে লিখে দিচ্ছি আরেকটা হচ্ছে যে ভূমি বাই লম্ব এটা হচ্ছে কট থিটা তাহলে এখানে একটা জিনিস লেখা যাচ্ছে যেখানে সাইন থিটা মানে লম্ব বাই অতিভুজ আর কোশেক থিটা মানে অতিভুজ বাই লম্ব এটা এটা একেবারে উল্টো মানে এটা তার অনন্য তার আমি বলতে পারি যে সাইন থিটা সমান সমান ওয়ান বাই কোশেক থিটা বা উল্টোটাও বলা যেতে পারে যে কোশেক থিটা সমান সমান ওয়ান বাই সাইন থিটা 
তাহলে বলতে পারি কস থিটা সমান সমান ওয়ান বাই সেক থিটা এবং এটাও বলতে পারি যে টেন থিটা সমান সমান ওয়ান বাই কট থিটা এখান থেকে তো এটাও বলা যায় যে সাইনটা দিকে চলে আসলো কসেকটা দিকে চলে আসলো সাইনটা দিকে চলে আসলো বলতে পারি যে কোসেক থিটা সমান সমান ওয়ান বাই সাইন থিটা এখান থেকে বলতে পারি সেক থিটা সমান সমান ওয়ান বাই কস থিটা আর এখান থেকে বলতে পারি যে কট থিটা সমান সমান ওয়ান বাই টেন থিটা এই যে এই এইগুলোকে বলা হয় কোনানুপাত এই এবং এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে লাগবে সাইন থিটা মানে কি কস থিটা মানে কি টেন থিটা মানে কি কোসেক থিটা মানে কি সেক থিটা কট থিটা সবগুলোর মানেগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে লাগবে এগুলো যদি খেয়াল রাখা না যায় আমরা কিন্তু অঙ্ক এই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু পরবর্তী আগাতে পারবো তাই এটা সবসময় খেয়াল রাখতে জিনিসগুলো যে সাইন থিটা কথার অর্থ কী কস থিটা কথার অর্থ কী টেন থিটা কথার অর্থ কী এগুলো আমাদের জানতে হবে এবারে একটু আলোচনা করা যাক যে আমরা যেহেতু জানলাম যে সাইন থিটা মানে লম্ব বাই অতিভুজ তার মানে যদি আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকি একটা কোণে সাপেক্ষে এবং সেই এবং আমরা যদি দেখি যে ওই ওই কোণের মত মানে ওই কোণের সাপেক্ষে যে লম্ব বাই অতিভুজের মানটা যে বের করব সেটা কি সবসময় এক থাকবে মানে চেঞ্জ কি হতে পারে সেটা দেখতে যাচ্ছি কি জিনিসটা মানে আর একটু ছবি আঁকলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে ব্যাপারটাই বলতে যে সমস্যাটা কি ধরলাম এই একটা এই একটা হচ্ছে ত্রিভুজ আচ্ছা আমি এটাকে স্কেল দিয়ে আঁকি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ভালো আরও খুব প্রমিনেন্ট বিষয়টা হবে এই যে আমি একটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকছি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি হয়তো সমকোণী হবে না আমরা প্রায় আসন্ন মান অনুযায়ী যাব এই এবং এই কোনটার নাম দিলাম আমরা থিটা এবং এটা নাম দিচ্ছি আমি এবার এখানে কী নাম দিয়েছিলাম আগের বার আগের বার হয়তো দিয়েছিলাম নামটা দেখে নিই একবার পি কিউ আর আমরা সেটাই দিচ্ছি এখানে পি কিউ আর আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এক্ষেত্রে সাইন থিটার মানটা মান মানে কত সেটা বের করবো আমরা সাইন থিটা সমান সমান কত তাহলে আমাকে এখানে একটা বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো জানতে লাগবে আমি একটু বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো বের করে নেই এটা তো দৈর্ঘ্য হচ্ছে যেমন মোটামুটি সব আন্দাজেই করব আমরা এটা মোটামুটি আট এক দুই তিন এক দুই তিন চার পাঁচ মোটামুটি এটা টোটালটা এ কিউ সমান সমান এইট পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবারে দেখি এটা কত হয় এটা আন্দাজে মোটামুটি ফাইভ আর কিউ সমান সমান ফাইভ সেন্টিমিটার আর এটা সমান সমান দেখি মোটামুটি এটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট মোটামুটি এটা এটা হচ্ছে এটা এটা পি তো এটা পি হবে আর পি আর সমান সমান এই কাছাকাছি নাইন পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার তাহলে সাইন থিটা মানে কত সাইন থিটা মানে হচ্ছে এই যে সাইন থিটা সমান সমান লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব মানে পি আর পি আর মানে নাইন পয়েন্ট এইট এবং অতিভুজটা কত লম্ব মানে লম্বটা হচ্ছে পি কিউ সরি লম্বটা পি কিউ পি কিউ মানে হচ্ছে এখানে লম্বটা কত লম্বটা সরি ভুল হলো এখানে আর কিউ আর কিউ লম্বটা হচ্ছে এখানে ফাইভ বাই অতিভুজ পি আর পি আর হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে সাইন থিটার মান আমরা যদি ক্যালকুলেটারে এর মানটা বের করি তাহলে হচ্ছে 
फाइव डिवाइडेड बाय नाइन पॉइंट एट मोटा मोटी इटर मान फाइव जीरो पॉइंट फाइव वन अब पूछना चाहिए जो दिया मी ये जी बाहु तुल्लू गुले का मी छोटा बोरा कर दी और था तामी बोलते अच्छी जो दी हटा तामी ये रकम दे दिला ये रकम ये रे पी क्यू आर तो एक बार एस टी इक्षेत्री की साइन थीटा मानते जो हमारा बिल्कुल बहुत तो खुन की मैं क्या पाबो माने छोटो त्रिभुज तो नहीं जो दी हमारा मानगुले बिल्कुल ही तो खुन की मैं सेमन पाबो देखिए तो हमारा क्या है ये बात देखिए हमारा पीएस पीएस एर मान मोटा मोटी आंदाजी शब्दी हो बेखने मोटा मोटी आंदाजे पांच रुपए देखने पांच छः सात आठ तो लेकिन पीएस सेमन सेमन कतो दिख लाम एट ए ये टा है फाइव पॉइंट एट टीएस टा को तो देखा जाए टीएस टा मोटा मोटी थ्री पॉइंट फाइव एसटी एसटी समझो हम थ्री पॉइंट फाइव शाबिश सेंटीमीटर ये बार अच्छी पीटी पीटी वन शॉन एक अंतर तो जे वही मोटा मोटी सिक्स पॉइंट सेवेन पी टी शॉन शॉन सिक्स पॉइंट सेवेन सेंटीमीटर एक अंक ये छोटू त्रिभुजचर क्षेत्र जो दिया हमने साइन थीटा बेर करी कत होगे एक अंतर लंब होते हैं एस टी एस टी एरमान थ्री पॉइंट फाइव और पी टी एरमान 6.7 देखिए तो इटर मान कौन सा है 3.3.5 डिवाइड बाय 6.7 वही प्राय चले आ चुके 0.52 माने 0.5 बिरका चला ची अब हम एक्यूरेट तो आश्लो ना ये कारण हम लोग तो एक्यूरेट की तो माफी होनी हम इस केस पे इन्दी तो करे ची आधो की इटा एक्सेक्टली की नोपोई डिग्री शेटा उस अंदर हो रहे थे तो हमने एक टा राफ हिसाब करे देख चुके जो दी हमने बाप जो दी त्रिभुस्ती लाकर ज़मान हो कुना क्या नो एक ही निर्दिष्ट कोनेर शापिक्खे जो दी हमने बाहुर उनुपाद गुलो बेर कोरी शेगुलो शॉर्पोदा एक ही थक चुके तो कौनो चेंज हो में ना कौन ताहले जो दी बोला है साइन पौधी जी डिग्री मान जो दी बेर करी हमरा उटा मानेगी तो फिक्स्ड उटा को कौन चेंज है ना माने दिवस टा आकर जो दी बहुत छोटा है साइन पौधी जी डिग्री मान छोटा मोई एकुई थक बेटा को कौन चेंज हो बे ना ताहले आमदेर ये सामान्य कुछ रा धारणा पाव गया इबार आमी ये साइन � धुल्ला जे एक टी एक टी बहुत हमें एक टी शामों को निकलती हुई नहीं एक्जेक्टली ना आकले हुआ भी आमदे रामों देख ताम तो ऑलरेडी जानी इटा के धुल्ला थीटा इटा जे पी क्यू आर इटा भूमि लिख दीजिए भूमि के लिए तो मॉले नाव थकते पड़े टाइप लिख दीजिए नाम वो इटा चोटी हुई अच्छा इटा कर किंतु शामो कोनी तेरे हुए ची आर शामो कोनी तेरे हुए ची कितना हमने जानी लॉम्बोस क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर शामो जो अति बुस क्वायर हमने जानी पीठा गुरासे शूत्र थे के जे लॉम्बोस क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर शामो शामो अति बुच स्क्वायर लॉम्बो माने कि आर क्यू स्क्वायर भूमि म q स्क्वायर समान समान उत्तर कुछ माने p r स्क्वायर ये वाला काज कोडिया मी ये बाम पासे वो डान पासे दो ऊपर पासे अमी r p r स्क्वायर दिए भाग कर दे ये p r स्क्वायर दिए भाग कर दे 
তাহলে কি হবে এখানে উপরে তো আর কিউ রয়েছে আর নিচে পি আর থাকবে দুটোতেই যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে এটা গোড়াটাকে স্কোয়ার আকারকে লিখতেই পারি প্লাস এটাও তাহলে হবে আমি পি আর দিয়ে যেহেতু ভাগ করে দিচ্ছি এটা হবে তাহলে পি কিউ বাই পি আর এর স্কোয়ার সমান সমান এখানে হচ্ছে তাহলে পি আর স্কোয়ারকে পি আর স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান থাকবে মানে পাশে লিখে দিচ্ছি উভয় পাশে পি আর স্কোয়ার দিয়ে ভাগ বা এবার দেখি আর কিউ বাই পি আর স্কোয়ার মানে কি আর কিউ বাই পি আর আর কিউ মানে কিন্তু লম্ব এবং পি আর মানে কিন্তু অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ মানে কি সাইন সাইন কোন কোণের সাপেক্ষে এই কোণটা সাপেক্ষে এবং এই কোণের নাম কি থিটা সাইন থিটা তার স্কোয়ার প্লাস পি কিউ বাই আর কিউ পি কিউ মানে ভূমি আর কিউ পি কিউ বাই পি আর পি কিউ বাই পি আর মানে হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ মানে কস অবশ্যই থিটা কোণের সাপ থেকে তাই কস থিটা এর স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান এবারে এটা কিন্তু রয়েছে কি এখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে লাগবে যেখানে সাইন থিটা স্কোয়ার এটাকে লেখা যায় সাইন স্কোয়ার থিটা এখানে কিন্তু খেয়াল লাগবে এই স্কোয়ারটা সাইনের উপর যাবে থিটার উপর যাবে না কারণ এখানে আমি এই বাহুর অনুপাতে স্কোয়ার করছি কোনটার আমি স্কোয়ার করছি না তাই আমাকে এখানে এই লেখার নিয়ম অনুযায়ী স্কোয়ারটা আমরা সাইনের পা উপরে লিখব থিটার উপরে মোটেও নয় কিন্তু এটা খেয়াল রাখবে সবসময় স্কোয়ারটা সবসময় সাইনের কাছে চলে যাবে থিটার কাছে যাবে না প্লাস এখানেও তাহলে কস স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান এই যে আমরা পেলাম এটা কিন্তু একটা ফর্মুলা এই ফর্মুলাটা সব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে লাগবে সায়েন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান এবং এই ফর্মুলা থেকে ছোট ছোট আরও দুটো ফর্মুলা চলে আসে যেমন এখান থেকে লেখা যায় সা কস স্কোয়ার থিটাকে যদি এদিকে নিয়ে যাই তাহলে সেটা চলে আসে সাইন্স স্কোয়ার থিটা সমান সমান ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা বা সাইন থিটা সমান সমান আমি এখানে স্কোয়ার রয়েছে তো আমি উভয় পাশে বর্গমূল করে দিচ্ছি বর্গমূল করলে হয়ে যাবে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা এই যে পেলাম এটা একটা ফর্মুলা এটাও খেয়াল রাখতে লাগবে এবং একইভাবে যদি আমি একটা কাজ করি যে কসস্কার থিটাকে এদিকে না নিয়ে গিয়ে সায়েন্সকার থিটাকে যদি এদিকে নিয়ে আসতাম তাহলে আমরা পেতাম কস থিটা সমান সমান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সায়েন্স স্কোয়ার থিটা বাস আর একটা ফর্মুলা পেয়ে গেলাম তাহলে কি এই ফর্মুলাটা থেকে কিন্তু আমরা এই দুটো পেলাম তাহলে আমাদের এই দুটো যদি মনে না থাকে থাকুক এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে লাগবে কারণ এটা থেকে আমরা এটা বের করতে পারি তাই এই দুটো এই ফর্মুলাটা খেয়াল রাখবে এবং তার সাথে যদি পারো এগুলোকে মনে রেখো তাহলে সুবিধা তোমাদের কিন্তু এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে লাগবে এটা গেল এবারে আমি আবার এই যে উপর লাইনটা সেটা আবার লিখছি আমি একটা ধাপ হয়ে গেল আমাদের এবারে আমি আবার সেই লিখছি এইটা সেটা হচ্ছে যে আর কিউ স্কোয়ার প্লাস পি কিউ স্কোয়ার সমান সমান পি আর স্কোয়ার এর আগের বার আমি পি আর স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করেছিলাম এবার পি আর স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করবো না এবার আমি আর কিউ স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করছি বা আর কিউ আর কিউ স্কোয়ার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এটা ওয়ান হয়ে যাবে আর এটা হয়ে যাবে পি কিউ বাই আর কিউ এর স্কোয়ার সমান সমান এটা হবে পি আর বাই আর কিউ স্কোয়ার পাশে লিখে দিচ্ছি যে কত দিয়ে ভাগ করলাম এখানে আমি আর কিউ দিয়ে ভাগ উভয় পাশে আর কিউ স্কোয়ার 
दिए भाग भाग आर इखने वन प्लस तले पी क्यू बाय आर क्यू पी क्यू बाय आर क्यू इटा की पी क्यू माने भूमि आर क्यू माने लम्बो भूमि बाय लम्बो इटा माने की ख्याल करो देखो इटा माने किन्तु कोट तो इटा वाले कोट थीटा तार स्क्वायर शुमन शुमन पी आर बाय आर क्यू पी आर बाय आर क्यू उतिभुज बाय लम्बो उतिभुज बाय लम्बो माने किन्तु ख्याल करो इटा जे कोसेक कोसेक थीटा तार स्क्वायर स्क्वायर इधर कहीं लिखा है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा शुमन शुमन स्क्वायर टाइप करने चलेंगे बाहरे भीतर दिखते चलेंगे वे कोसेक स्क्वायर थीटा यही कुल हमारे आरेक टफ फॉर्मूला तो इकन देखें हम लोग छोटे छोटे दो टफ फॉर्मूला पेज हो प्रथम फॉर्मूला टाइम एक बारी पेज अच्छी इकन देखें जो उभय पश्चिम जिस अमी बर्गमूल को एवं इधर गुड़ा रखा शेष एक टू ढाई जावे बा कोसे थीटा शोमन शोमन रूट ओवर वन प्लस कोर्स का थीटा ये गलो एक टा ये एक टा फॉर्मूला गलो एवं जो दिया मी ए जे इकन थे के ए वन थे के जो द इधर की नहीं जाए लिखते पड़े हैं हमारा कोट्स का यार थीटा शोमन शोमन कोसेक्स का यार थीटा माइनस वन बा कोट थीटा शोमन शोमन स्क्वायर टर अमी बोर्ड में कर दी थी अमी बहुत पैसे तो ये तो है वन वन नहीं कोसेक्स का यार थीटा माइनस वन और वो शे रूटेड भीतर गिनते हुए बोला था। अम्म ये पहला इटा अलग टा फॉर्मूला। ताहोले हमें किन्तु ए ही फॉर्मूला थे कि दो टा पहला। तो ले इटा हमारे मौन रखते हुए इटा लगले हमने एक लोपे जब वो अलग टा थे जाये हमला। चेटा होते जे अलग टा होते जे जो दी आवार अम्म एक लेखी आवार इस तरह चे आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर शॉन्शॉन पी आर स्क्वायर ये बात हमरा पी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर दे भाग कर दिच्छी तो ले पावो हमरे खाने आर क्यू बाय पी क्यू ए स्क्वायर प्लस वन शॉन्शॉन पी आर बाय आर पी क्यू स्क्वायर एक हत्या हम लोगी कर लाम एक हत्या किन्तु हम लोग कर लाम पी क्यू दिए भाग उभय पासे उभय पासे पी क्यू दिए भाग ताहो लेकिन हमने देखा था कि बाकी पच्ची हम लोग इखाने पाच्चे हमारा R Q R Q by P Q छोभी होने जाए R Q माने होते लम्बो और P Q माने होते किंतु भूमि तेर लम्बो पे भूमि माने की ख्याल करें टाइम ने कितु tan ये तो हवे tan theta a square plus one शुमन शुमन P R by P Q P आर बाय पी क्यू उत्तीभूज बाय भूमि उत्तीभूज बाय भूमि माने कि तो सेक सेक थीटा तार स्क्वायर इधर क्या लिखा जाए इखाने अमल इधर शायद मिलानो जन्नो आगे वन टा लिखी प्लस इखाने इधर तो हो जावे टेन स्क्वायर थीटा शॉन शॉन सेक स्क्वायर थीटा ए इधर होच्छे फॉर्मूला आरेक टा ये बोल इखान थे के अमरा पावो जे सेक थीटा माने पावो सेक थीटा समान समान वो है पासे बर्गमूल ताहले बर्गमूल को ले वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दो टोपर वन प्लस इटा एक टोपर हमने पे गलम ये 
এবং আরেকটা পাবো আমি যদি আমি একটা কাজ করি যে এই এইখান থেকে করছি যে এই ওয়ানটাকে এদিকে নিয়ে গেলে হবে টেন স্কোয়ার থিটা সমান সমান সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান বা উভয় পাশে বর্গমূল করে দেবো টেন থিটা সমান সমান রুট ওভার সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এখানে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যদি অনেকগুলো সূত্র পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয়খানা তবে আমাদের নয়খানা সূত্র যদি মনে রাখতে সূত্র দিকে অসুবিধা হয় আমরা যদি তিনটা সূত্র মনে রাখি তাহলেই কিন্তু হয়ে যায় যেমন এই সূত্রটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে লাগবে এই সূত্রটাও খেয়াল রাখতে লাগবে এবং এই সূত্রটা এই তিনটা সূত্র যদি আমরা খেয়াল রাখি তাহলেই কিন্তু আমাদের এগুলো পরে ধীরে ধীরে মনে থাকবে তাই সবার প্রথমে তো আমরা এই তিনটা সূত্র যেন খেয়াল থাকে অবশ্যই সূত্রগুলো কী করে আসলো সেটা যেন মনে থাকে বুঝতে পারো ব্যাপারটা শুধু মুখস্থ করলে হবে না অঙ্ক মুখস্থ করার জিনিস নয় এটা বোঝা বোঝার জিনিস এই যে আশা করি এগুলো বুঝতে পেরেছ এবং বোঝার পরে এগুলো এই যে এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর সূত্রটা অবশ্যই ঠিকঠাক মনে রাখবে এবং তারপরে তোমরা ধীরে ধীরে এগুলোকে মনে রাখতে পারো মনে রাখলে ভালো আর কি কিন্তু খেয়াল এই এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এই তিনটা সূত্র কিন্তু অবশ্যই তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে লাগবে সেটা হচ্ছে যে সাইন কস এবং ট্যান এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে এটা জানতে লাগবে তো আমরা এতটুকু জেনেছি যে সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ববাই অতিবুজ তারপরে কস থিটা মানে জেনেছি ভূমিবাই অতিভুজ যদি আমি করি সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে কি দাঁড়ায় তাহলে উপরে হবে লম্ব বাই অতিভুজ আর নিচে হবে ভূমি বাই অতিভুজ অতিভুজ কেটে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তার মানে হচ্ছে এটা লম্ব বাই ভূমি ট্যান থিটা তাহলে সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে ট্যান থিটা তা এবং ট্যানের উল্টো কট তাহলে সাইন থিটা বাই কসের উল্টো কসের বাই সাইন থিটা তাহলে আমি এটা থেকে বলতে পারি আমি যে কস থিটা বাই সাইন থিটা সমান সমান কট থিটা এই জিনিসটা আমাদের একটু খেয়াল রাখতে লাগবে এখন যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতির এই আমরা পেলাম যে সাইন থিটা কস থিটা ট্যান থিটা এদের মান নির্ণয় কয়েকটা বিশেষ কোণের সাপেক্ষে যেমন সাইন জিরো ডিগ্রি কস জিরো ডিগ্রি ট্যান জিরো ডিগ্রি কোসেক জিরো ডিগ্রি এসবের মান তো আমি একটা চার্ট বানিয়েছি সেটাই আমাদের বের করতে লাগবে সেটা হচ্ছে যে এই যে এই চার্টটা সাইন জিরো ডিগ্রি সাইন তিরিশ ডিগ্রি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাইন ষাট ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি তেমনি কস জিরো কস তিরিশ এইভাবে সবগুলো বের করতে লাগবে হ্যাঁ আমাদের এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এই কয়েকটি কোন এই কয়েকটি বের করবো কেন কারণটা হচ্ছে যে আমাদের এইগুলো তুলনামূলক বের করতে সুবিধা হবে এবং যেহেতু এটা এতটা হায়ার স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথামেটিক্স নয় তাই এগুলো আমাদের আমরা যা জানি আমরা কিছু জানি আমি যদি তার মধ্যে মাধ্যমে আমরা এগুলো বের করতে পারব তাই আমরা এইগুলোই শুধু বের করব মানে আমরা যা যা জানি আমরা অঙ্কের যা নিয়ম তা দিয়ে শুধু এগুলি বের করা যায় সহজে হ্যাঁ আরও যায় বাকিগুলো কিছু যায় যেমন পনেরো ডিগ্রিও বের করা যেতে পারে সাইন পনেরো ডিগ্রি কস পনেরো ডিগ্রি কিন্তু সেগুলো একটু বেশি কমপ্লিকেটেড সেগুলো আমাদের নেই তো যা সিলেবাসে রয়েছে এইগুলো বের করা আমরা সেগুলোই দেখব এবং একটা জিনিস বলে রাখি যে এই যে চার্টটা এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এবং এই এই যে চার্ট এই যে মানগুলো যে আমি বের করবো এগুলো কেন এরকম মানগুলো আসছে এটা জানা দরকার তাহলে অঙ্কের সম্বন্ধে একটা বেসিক ধারণাটা থাকবে তাই টেকনিকটা দেখো কি করে আমরা মানগুলো বের করবো কিন্তু খেয়াল রেখো যে এই মানগুলো যেন তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে লাগবে এখানে কয়েকটা এখানে অনেক মিল রয়েছে মানগুলো মনে রাখতে তেমন অসুবিধা না হওয়ারই কথা তো আমি সময় নষ্ট না করে শুরু করছি তো শুরুতে একটা আমি এই দেখি আগে কয়েকটা জিনিস যে একটা একটা আমি একটা ত্রিভুজ আঁকি আগে সমকোণে ত্রিভুজ 
এবং এক্ষেত্রে এটা থিটাকোণ এটা লম্ব এটা ভূমি এটা অতিবোচ তাহলে যদি আমরা দেখি যে প্রথমে এই চার্ট দেখি সাইন জিরো ডিগ্রি মানে এই কোনটা জিরো ডিগ্রি তো এখন লক্ষ্য করা যায় যে জিরো মানে কিন্তু মানে একদম শূন্য ডিগ্রি আর কি মানে যেটা একদম মানে বাহুটা এখানে হ্যাঁ এইভাবে ভাবি যে যদি আমরা দেখি এই কোনটা যত ছোট হবে অর্থাৎ এটা যত জিরোর দিকে যাবে লম্বটা কিন্তু ততই কমতে থাকবে তো যখন একদম জিরো হয়ে যাবে লম্বটা শূন্য তাহলে সাইন থিটা মানে কি সাইন থিটা মানে হচ্ছে মানে সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম সাইন যখন জিরো লম্বটা কিন্তু তখন জিরো এবং তখন এর মানটা হয়ে যাবে লম্ব যেহেতু জিরো জিরো বাই অতিভুজ জিরো হয়ে যাবে তো আমরা বলতে পারি সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো এবারে একটু দেখি যে সাইন নাইনটি ডিগ্রি এটা বিষয়টা কি করে দেবো আমরা নাইনটি ডিগ্রি মানে এই কোনটা কিন্তু বাড়তে থাকবে তো হিসাব যদি করে দেখি আমরা যে একটা একটা যদি আমি এই রকম একটা আঁকি এই একটা এটা থিটা এবার আমি বাহুটাকে এই কোনটা আমি বাড়াচ্ছি আরও মানে অনেকটা এই যে এরকম তো দেখা যাচ্ছে যে যত আমরা এই কোনটা বাড়াবো ততই কিন্তু লম্বটা বাড়তে থাকবে এবং একসময় দেখা যাবে যে লম্ব আর অতিভুজ দুটো যদি মানে যদি নব্বই ডিগ্রির মতো হয়ে যায় তাহলে আমি দেখতে পারি অনেক যে এই লম্ব আর অতিভুজ দুটো সমান সমান হয়ে যায় এবং তখন লম্ব যা অতিভুজতা এবং এদের মানগুলো হয়ে যাচ্ছে তখন ও এক এক এবং এটাকে কেটে যাচ্ছে তাহলে মান যেহেতু দুটো সমান নব্বই ডিগ্রি ক্ষেত্রে তখন এর মানটা হয়ে যাবে ওয়ান তেমনি যদি আমরা কসেরটা দেখি কস মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ কস জিরো ডিগ্রি যখন ক এটার মান জিরো তখন ভূমি বাই অতিভুজ যখন এটা জিরো হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই যে যখন এটা জিরো হয়ে যাবে মানে যখন একদম খুবই ছোট কোন যদি আমি ভাবি একদম যত কোনটা ছোট হতে থাকবে ততই কিন্তু ভূমি আর অতিভুজ সমান হতে থাকবে তো যখন কসের ক্ষেত্রে যেহেতু ভূমি বাই অতিভুজ তাই কসের ক্ষেত্রে যেহেতু ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে কিন্তু যখন কস জিরো ডিগ্রি তখন ভূমি আর অতিভুজ সমান এবং তখন এটা ওয়ান হয়ে যাবে অনুবাদটা তখন কস জিরোর ক্ষেত্রে এটা ওয়ান তো যখন আবার কস নাইনটি ডিগ্রি যখন কস নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে যখন এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই বাহুটা ছোট হয়ে যাবে এবং নাইনটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে এটা শূন্য শূন্য বাই অতিভুজ তাহলে হচ্ছে এটা জিরো তাহলে কস নাইনটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে এটা জিরো এবং ট্যান মানে কি ট্যান মানে হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা ট্যান মানে হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা এটা মানে ট্যান তাহলে যখন আমি দেখব যে এইখানটাতে ট্যান থিটা মানে হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে যখন সাইন জিরো বাই কস জিরো কস কস জিরো মানে জিরো বাই ওয়ান তাহলে মানে ট্যান জিরো যদি দেখি আমি জিরো বাই ওয়ান কত হচ্ছে জিরো তার মানে ট্যান জিরোর মানও জিরো কিন্তু এক্ষেত্রে ট্যান নাইনটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান বাই জিরো জিরো দিয়ে কোনো সংখ্যা ভাগ যায় না তাই এটা হয়ে যাবে অসংঘাত এটা দেখে দিয়ে আমি অসংঘাত অসংঘাত এটা মান নির্ণয় করা যায় না আচ্ছা এবার আমি কোশেকটা দেখি কোশেক মানে কি কোশেক মানে তো সাইনের উল্টো জিরোর উল্টো এটা অসংঘাত সেকটা কি কসের উল্টো কসের উল্টো কি ওয়ান ওয়ানের উল্টো ওয়ান এদিকে আবার টেন টেনের উল্টো হচ্ছে কট এটা জিরো জিরোর উল্টো অসংঘাত আচ্ছা এবার এইখানটাতেও তাহলে একই রকম এখানেও কোশেকের উল্টো ওয়ান মানে সাইনের উল্টো ওয়ানের উল্টো ওয়ান হবে এটা জিরোর উল্টো সেকেরটা হয়ে যাবে এটা অসংঘাত 
এবং ট্যান নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে অসংঘাত তাহলে হচ্ছে কট নাইনটি ডিগ্রি এটা হয়ে যাবে অসংঘাতের উল্টো মানে জিরো এখন আমাদের এইগুলো মান বের করতে লাগবে এটা বের করার জন্য আমি দেখি যে হ্যাঁ এটা দেখি যে আমি করি একটা আমি সমকোণী ত্রিভুজ একটা আঁকছি সমকোণী নয় সমবাহু ত্রিভুজ আঁকছি আমি আমি এইখানে করছি এই এই খাতা করি একটা সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজের সবগুলো কোন সমান ষাট ডিগ্রি করে তাহলে এটাও ষাট ডিগ্রি সবগুলি ষাট ডিগ্রি এটাও ষাট ডিগ্রি এটাও ষাট ডিগ্রি এবং বাহুগুলোও সমান এ এ এ এবং আমি একটা কাজ করি এখান থেকে আমি এর লম্বা লম্বিকে দাগ দিই ছবিটা একটু ভালো হয়নি এই দুটো এই বাহু সমান হওয়ার কথা তো নাম দিই আমি এ বি সি এবং এটা ডি এটা লম্ব নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমি বলতে পারি এ বি সমান সমান বি সি সমান সমান এ সি সমান সমান এ আবার এখানে কিন্তু ডি বি সির মধ্য বিন্দু তাহলে বলতে পারি যে বি ডি সমান সমান ডি সি সমান সমান এ বাই টু আমরা সমকোণ সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতার বের করি এ ডি সমবাহু ত্রিভুজ উচ্চতা সূত্র অনুযায়ী রুট থ্রি বাই টু ইন্টু বাহু যে কোনো একটু বাহু মানে এ সূত্র অনুযায়ী এটাই হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা রুট থ্রি বাই টু ইন্টু বাহু এবারে আমরা দেখি যে ত্রিভুজ এ বি সি এটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে কি হয় এই কোণে সাপেক্ষে যদি আমি ভাবি সাইন সিক্স ডিগ্রির মান কত হবে সাইন সিক্স ডিগ্রির মান মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব কত এখানে এটা এডি এডির মান কত রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ ইন্টু অতিভুজ অতিভুজ কোনটা এটা এ এ এ কাটা গেল তাহলে হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু তার মানে সাইন সিক্স ডিগ্রি মান রুট থ্রি বাই টু সাইন থ্রি ডিগ্রি মান রুট থ্রি বাই টু এবারে আমি এই কোনটা সাপেক্ষে দেখি এই কোনটা কত এটা কোনো কিন্তু তিরিশ ডিগ্রি কী করে কারণ এটা তো সিক্সটি ডিগ্রি এটা একটা সমভূতি বুঝ এটাকে এই এই যে লম্বটা সমাধি খণ্ড সমাধি খণ্ডকটা বাহু সমাধি খণ্ড কোনটাকে সমাধি খণ্ডিত করেছে তাহলে এটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এই কোণের সাপেক্ষে মানে ত্রিভুজ জে বি সি সাইন তিরিশ ডিগ্রি সাপেক্ষে এই কোণের সাপেক্ষে যদি আমি লম্বটা বের করি এর এই কোণের সাপেক্ষে লম্ব কিন্তু এটা এটার মান কত বিডি বিডি মান এ বাই টু বাই অতিভুজ এ বি এ বি মানে এ এটা হচ্ছে হাফ তাহলে সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান হাফ এবার আমি কস তিরিশ ডিগ্রি মান বের করি কস তিরিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে এখানটাতে যে এটা হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি ভূমি কিন্তু এটা এডি এডির মান কত এই এ রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ বাই অতিভুজ কত এ কেটে গেল রুট থ্রি বাই টু তাহলে কস তিরিশ ডিগ্রি মানে কিন্তু রুট থ্রি বাই টু এবার আমি বের করি কস সিক্সটি ডিগ্রি মান কস সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটি ডিগ্রি মান হচ্ছে যদি আমরা দেখি এটাতে এই কোন সাপেক্ষে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি কত এটা কত এ বাই টু অতিভুজ কত এটা এ এটা হচ্ছে হাফ তাহলে কস সিক্সটি ডিগ্রি মান হাফ দেখো এখানে লক্ষ্য করা আছে এখানে জিরো হাফ রুট থ্রি বাই টু ওয়ান এইদিকেও জিরো হাফ রুট থ্রি বাই টু ওয়ান মাঝখানেরটা কী হবে এবার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কত হবে সেটাই এবার দেখি মাঝখানে একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যেহেতু এক্ষেত্রে আমরা একটা একটা আমরা সমকোণী সমাধিবাহ ত্রিভুজ আঁকি সমকোণী সমাধিবাহ ত্রিভুজ মানে হচ্ছে কিন্তু কোন সমান তাদের দুটো বাহু সমান কোন সমান বলতে সমকোণী যে সমকোণ দ্বিবাহু যেহেতু তাই দুটো কোনো সমান হবে আর সমকোণী মানে তো একটা কোন সমান মানে সমকোণ নব্বই ডিগ্রি 
তো এখানে দুটো বাহু যদি সমান তাহলে কিন্তু কোনগুলো সমান আর এই কোনটা কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে বাকি কোন দুটো সমষ্টি কত নব্বই ডিগ্রি কারণ ত্রিভুজের তিনটা কোনের সমষ্টি যে একশো আশি ডিগ্রি এটা যদি হয় নব্বই ডিগ্রি তাহলে বাকি দুটো মিলে নব্বই ডিগ্রি হবে কিন্তু যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই দুই কোন সমান তাহলে এটাও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে হবে এটাও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করেই হবে এবারে এটা যদি হয় এ বাহুটা তাহলে এটাও হবে এ তাহলে অতিভুজ কত অতিভুজটা হবে অতিভুজ সমান সমান লম্ব রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার লম্বর মান কত এস স্কোয়ার তবে লম্ব হবে ভূমি কত এটাও এ স্কোয়ার তাহলে কত হয়ে যাবে টু এ স্কোয়ার তাহলে এটা কত হয়ে যাবে টু এর তো বর্গমূল যায় না তাই রুট টু স্কোয়ার বর্গমূল এ অতিবৃষ্ট হচ্ছে রুট টু এ এবারে আমরা বের করি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান মানে কি ভূমিবাহী অতিভুজ এই কোণের সাপেক্ষে যদি আমরা যদি ভরে করি ভূমি মানে লম্ববাহী অতিভুজ এটা হচ্ছে এ লম্ব হচ্ছে এ বাই অতিভুজ হচ্ছে রুট টু এ এ কেটে গেল ওয়ান বাই রুট টু তাহলে সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তারপরে এদিকে কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান যদি আমরা বের করি কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটাও হবে কিন্তু ভূমিবাহী অতিভুজ ভূমিগত এ অতিভুজ রুট টু এ এটাও ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এটাও ওয়ান বাই রুট টু এবার আমরা ট্যান তিরিশ ডিগ্রি মান বের করি ট্যান তিরিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে যে এই যে সাইন সাইন তিরিশ ডিগ্রি বাই কস তিরিশ ডিগ্রি হবে যেহেতু ট্যান থিটা সমান সমান সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে হাফ বাই রুট বাই টু আমরা যদি করি এখানে হাফ বাই রুট থ্রি বাই টু এটা কেটে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে টেন তিরিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কত ওয়ান বাই রুট টু বাই ওয়ান বাই রুট টু কেটে গেল ওয়ান তারপরে টেন সিক্সটি ডিগ্রি মান তাহলে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি বাই কস সিক্সটি ডিগ্রি হবে তাহলে টেন সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু বাই কস সিক্সটি ডিগ্রি মান হাফ কেটে গেল এটা এটা হয়ে যাবে এটা ওয়ান শুধু রুট থ্রি এটা যাবে রুট থ্রি এবার আমরা যাচ্ছি কোষেক কোষেক তিরিশ ডিগ্রি মান কত সাইন তিরিশ ডিগ্রি উল্টো তাহলে সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান হাফ তার উল্টো হচ্ছে শুধু টু তারপরে কোষেক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান কত সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উল্টো ওয়ান বাই রুট উল্টো রুট টু কোষেক সিক্সটি ডিগ্রি মান হবে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি উল্টো এটা তাহলে হবে রুট থ্রি বাই টু উল্টো টু বাই রুট থ্রি এবার সেকেটটা সেকের সাথে কসের সম্পর্ক রয়েছে তাহলে কস সিক্সটি ডি তিরিশ ডিগ্রি মান যেহেতু রুট থ্রি বাই টু তাহলে সেক তিরিশ ডিগ্রি মান হবে টু বাই রুট থ্রি আর সেক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান হবে কস পঁয়তাল্লিশ উল্টো তো ওয়ান বাই রুট উল্টো রুট টু আর কস সেক তিরিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই টুয়ের উল্টো টু এবার কট কটের সাথে টেনে রয়েছে টেন হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই রুট থ্রি টেন তিরিশ ডিগ্রি তাহলে ওর উল্টো হয়ে যাবে সরি টেন তিরিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে তাহলে টেন কট তিরিশ ডিগ্রি মান এর উল্টো রুট থ্রি তারপরে হচ্ছে এখানে কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ানের টেনের টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উল্টো টেন পঁয়তাল্লিশ মানে ওয়ান এটা হবে ওয়ান আর এরপরে হচ্ছে এখানটাতে কট সিক্সটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে তাহলে টেন সিক্সটি ডিগ্রি উল্টো রুট থ্রি উল্টো ওয়ান বাই রুট থ্রি এই এই চারটা আমাদের মনে রাখতে লাগবে এই চারটা যদি আমরা সাইনের প্রথমটা যদি মনে রাখতে পারি বাকিগুলো মোটামুটি হয়ে যায় সাইন জিরো জিরো সাইন থার্টি হাফ সাইন ফর্টি ফাইভ ওয়ান বাই রুট টু সাইন সিক্সটি রুট থ্রি বাই টু সাইন নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান কসেরটা দেখলে বোঝা যাবে কিন্তু এই যে জিরো হাফ ওয়ান বাই রুট থ্রি বাই টু ওয়ান তার উল্টো করে ওয়ান রুট থ্রি বাই টু ওয়ান বাই রুট টু হাফ জিরো টেনটা কি এগুলোকে ডিভাইড করে এগুলো পেয়ে যাচ্ছি তো এখানে জিরো ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান রুট থ্রি অসংখ্যাত কোষেকটা কি সাইনের উল্টা সেকটা কি কসের উল্টা কটটা কি টেনের উল্টা এইভাবেই আমরা এটাকে মনে রাখতে পারি তবে এখানে যদি আমরা সাইনেরটা আর টেনেরটা যদি মোটামুটি মনে রাখতে পারি বাকিগুলো অটোমেটিক মনে থেকে যায় আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ